ഈ പതിനഞ്ച് പൈസ കാർഡിന് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് കത്തെഴുതുന്ന ഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നവർ ഇപ്പൊ അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അഭിനന്ദിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി തികച്ചും അവസരോചിതം തൃശൂർ ബി എസ് എൻ എൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡി ജി എം ശ്രീ എം കെ സുകുമാരനുമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലായി നടത്തിയ അഭിമുഖം ശ്രദ്ധാർത്ഥമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിപ്പ പന്താവൂർ ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ ബക്രീദ് പരിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് കത്തെഴുതിയത് തൃശൂർ നിലയത്തിലേക്ക് ആ കത്ത് ആദ്യത്തെ കത്ത് തന്നെ പരിഗണിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവേശം കൂടി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കത്തെഴുതാൻ തുടങ്ങി എൺപതില് കോഴിക്കോട്ടേക്കും എൺപത്തി ഒന്നില് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും കത്തെഴുതാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ ശ്രീലങ്ക ബ്രസിലോണ് പിന്നെ വത്തിക്കാൻ സിറ്റി മാർപ്പാപ്പട പരിപാടി അതെല്ലാം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ കയറി കയറി വന്നിട്ടാണ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ പതിനേഴിനായിരുന്നു എൻ്റെ വിവാഹം പെരുമ്പിലാവ് കക്കാടത്ത് മുഹമ്മദ് കാട മുകളിൽ നഫീസ റേഡിയോ കേൾക്കാറില്ലേ കുഞ്ഞിപ്പ പന്താവര് അവൻ അവരാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണമെന്നാണ് പേമന ഇന്നെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് അന്തക്കിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പ് അറിഞ്ഞിങ്ങനെ ചെറുപ്പാണ് വിചാരിക്കണ പോലെ പ്രാളാളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ മുപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഗ്യാസറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് പിന്നെ രാത്രി വന്ന് പരിപാടി വീണ്ടും കേട്ടിട്ടാണ് കത്തെഴുതുന്നത് എഴുതി കത്തുകൾ ആകെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും കൂടിയിട്ട് അയച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആയിരിക്കണം അത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം വരെ ഞങ്ങൾ കണക്ക് വെച്ചിരുന്നു ശരിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു കത്തെങ്കിലും എഴുതുണ്ട് പക്ഷെ മുപ്പത്തി ഏഴ് കത്ത് ഒരു ദിവസം എഴുതിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മ ഡ്രസ് നോക്കണം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അപ്പൊ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർ പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എന്നെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞിപ്പാനെ കുറിച്ച് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കത്ത് വായിച്ച വളരെ സന്തോഷം തോന്നി മാത്രമല്ല ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അഖില കേരള റേഡിയോ ബിസിനസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടി ആറ് മാസം ഒരു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും റേഡിയോ എഴുത്തുകാർ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കും അന്ന് എല്ലാവരും നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കിടാൻ കഴിയും ഇപ്പം അടുത്ത് മലപ്പുറത്ത് മഞ്ചേരിയിലുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഉള്ളത് നാലാം ക്ലാസ് മാത്രം പന്താവൂര് എ എം എൽ പി സ്കൂൾ കാളാച്ചാലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നാലാം ക്ലാസ് വരെയാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പഠിക്കാൻ പോകണേ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോവുക മണ്ണ് വരാൻ പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അന്ന് നാല് വരെ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാലോ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴും മുപ്പത്തി ഏഴ് കത്തൊക്കെ ദിവസം എഴുതുമ്പോൾ അന്ന് നാല് വരെ പഠിച്ചവർക്ക് പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോഴും കത്തുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെസ്സേജുകളും മറ്റുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എനിക്ക് തന്നെ മെസ്സേജുകൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും ഭാര്യക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരെനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും കത്തിൽ തന്നെ മുഴ